హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుధా స్వీట్ హోమ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మరి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకోండి సో ఈ రోజు వీడియో ఏంటి అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ అయితే చూపించబోతున్నాను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా అది కార్న్ ఫ్లోర్తో చేసిన టూటీ ఫ్రోటీ ఐస్ క్రీమ్ అండి చాలా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే బనానా చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ కూడా చూపిస్తాను అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ వీడియోలో ఒకసారి బ్లెండ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది టూ టైమ్స్ బ్లెండ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది అనేది డిఫరెన్స్ కూడా మీకు చూపిస్తానండి సో వీడియోని అయితే ఫుల్గా వాచ్ చేసి మీకు ఎలా మీకు మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది అయితే షేర్ చేసుకోండి సో ఇక్కడైతే కార్న్ ఫ్లోర్ ఐస్ క్రీమ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశానండి సో దీనికోసం ఏంటంటే ఒక టూ కప్స్ మిల్క్ తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే పాలను పక్కకు తీసుకోండి దీంట్లో కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నా దగ్గర ఏంటంటే నార్మల్ కస్టర్డ్ పౌడర్ లేదు సో ఇందులో ఏంటంటే వెనిలా ఫ్లేవర్ కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో చూసారా ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవాలి ఉండలు అనేవి లేకుండా సో ఈ కేక్ ఏంటంటే వెనిలా ఫ్లేవర్ వస్తుందండి మీ దగ్గర నార్మల్ కస్టర్డ్ పౌడర్ ఉంటే అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారా పాలు అనేవి కొంచెం అలా పొంగాలన్నమాట ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ పొంగిన తర్వాత దీంట్లో మీ టూ టూ కప్స్ అయితే మిల్క్ తీసుకున్నారు కదా దీంట్లో ఒక టూ స్పూన్స్ షుగర్ అయితే సరిపోతుంది కొంచెం స్వీట్నెస్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు కొంచెం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా యాడ్ చేసుకున్న షుగర్ అంతా కూడా దీంట్లో కంప్లీ కంప్లీట్గా కరిగిపోయేదాకా బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలండి మిల్క్ నెక్స్ట్ ఇలా బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కస్టర్డ్ మిక్స్ని దాన్ని చక్కగా ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఇలా దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు కూడా ఉడికించుకోవాలి చూసారా వెంటనే దగ్గరకు అయిపోయింది కస్టర్డ్ పౌడర్ అంటే కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంటుందండి సో వెంటనే దగ్గరకు అయిపోతుంది ఇంకొంచెం పాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి మీకు కావాలంటే సో అట్లా బాగా కూల్ అయిన తర్వాత దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని చక్కగా ఇలా బ్లెండ్ చేసుకుందాం బ్లెండ్ చేసుకుంటే చూసారా ఎంత స్మూత్గా అయితే అయిపోయిందో ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న బ్యాటర్ మొత్తాన్ని కూడా ఇలా ఎయిట్ టైట్గా ఉన్న బాక్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలండి సో చూసారా ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత తీసాను ఇది మళ్ళీ చూడండి ఎంత గట్టిగా అయితే అయిపోయిందో దీన్ని మళ్ళీ కూడా మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పాలపైన మీగడ ఉంటుంది కదండి ఫ్రెష్గా ఉన్నది అది యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని చక్కగా ఇక్కడ చూసారా ఇంత స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసుకుంటే ఇంత స్మూత్గా ఉంటుందండి ఐస్ క్రీమ్ సో టూ టైమ్స్ బ్లెండ్ చేసుకుంటే ఇంత స్మూత్గా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని మళ్ళీ చక్కగా ఇలా ఎయిట్ ఎయిట్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని లిడ్తో కవర్ చేసుకొని ఓవర్ నైట్ అంతా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకోండి లేదా మీకు కుదిరితే మార్నింగ్ పెట్టుకుంటే ఈవినింగ్ వర్క్ అయినా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి బెటరు ఓవర్ నైట్ ఉంచుకోవాలండి ఉంచుకుంటే ఏంటంటే మనం ఫ్రిడ్జ్ డోర్ అనేది తీయకుండా ఉంటాం కదా అండ్ అలాగే పైన జస్ట్ టాపింగ్ వేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే లేదు ఇది జస్ట్ ఆప్షనల్ మాత్రమే సో చూసారా ఇలా టూటీ ఫ్రూటీతో వేసేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ లిడ్ కవర్ చేసుకొని ఓవర్ నైట్ అంతా కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం సో ఇక్కడ చూసారా ఓవర్ నైట్ పెట్టానండి ఫ్రిడ్జ్లో తీసి చూపిస్తున్నాను సో మనకి టూ టైమ్స్ బ్లెండ్ చేసుకుంటే ఇంత స్మూత్గా అయితే వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే నేను గుంట గరిటి యూజ్ చేసిన నా దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్ లేదనమాట సో అందుకనేసి గుంట గరిటి ట్రై చేస్తో చేస్తున్నానండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఐస్ క్రీమ్ అయితే ఐస్ క్రీమ్ అయితే చాలా చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఈ ఐస్ క్రీమ్ని ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది మీరు కనుక ట్రై చేస్తే మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోవడం అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు నేను చేసిన బనానా ఐస్ క్రీమ్ అండి నెక్స్ట్ వస్తుంది అది చాక్లెట్ ఫ్లేవర్తో చేశాను అనమాట బనానా ఐస్ క్రీమ్ దానికంటే కూడా ఇదే బాగుంది సో ఏంటంటే టూ టైమ్స్ చేసుకుంటే మనకు ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఇంత పర్ఫెక్ట్గా మనకి బయట దొరికేలాగా వస్తుందండి అంతే ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీరు మీరు ట్రై చేస్తే మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోవడం అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఫేస్బుక్ లింక్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇదైతే ఐస్ క్రీమ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే బనానా చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ వస్తుంది అది కూడా చూసేద్దాం చక్కగా ఇలా సమ్మర్లో కూల్ కూల్గా సర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది కదా మీరు మీరు ఎంతమంది మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ ట్రై చేస్తారు నేను ఆల్రెడీ మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ పోస్ట్ చేశాను కదా మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ ట్రై చేశారా మీకు ఎలా వచ్చింది మరి సో ఇదిగోండి ఇది వన్ టైమే బ్లెండ్ చేశాను
ప్రాసెస్ అయితే చెప్తాను చూస్తూ ఉండండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు సో దీనికోసం ఏంటంటే ఒక టూ బనానాస్ తీసుకున్నానండి టూ బనానాస్ తీసుకొని వీటిని చక్కగా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకొని ఆ పీసెస్నే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి బాగా ముగ్గిన బనానాస్ కాదండి ఇవి బాగా ముగ్గినవి కాదు అలానే బాగా పచ్చివి కూడా కాదనమాట చక్కగా నార్మల్గా ముగ్గినవి అనమాట చూసారా ఇలా టూ బనానాస్ని కట్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పైన కూడా దీనికి కరెక్ట్గా కవర్ అయ్యే లిడ్ ఉంటుంది కదండి దాంతో కవర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి లేదా మీ దగ్గర ప్యా ప్లాస్టిక్ వ్యాప్ ఉంటుంది కదా దాంతో అయినా పెట్టుకోవచ్చు నా దగ్గర అది లేదు జస్ట్ అందుకనేసి నేను లిడ్తో కవర్ చేసుకొని ఒక త్రీ అవర్స్ అయితే పెట్టుకున్నాను చూడండి ఎంత గట్టిగా అయినాయో మనకి బనానా పీసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకుందాము ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటి అంటే నేను పాలను యాడ్ చేస్తున్నానండి మీకు తెలుసు కదా మనకి బనానా ఐస్ క్రీమ్లోకి ఎక్కువ పాలైతే పట్టు జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్త్ కప్పు పాలైతే యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు వన్ కప్ వరకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చేసుకునేది చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కాబట్టి కోకో పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను లేదంటే మీ దగ్గర కాఫీ పౌడర్ ఉంటే కాఫీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మన చాక్లెట్ సిరప్ ఉంటుంది కదండి అదన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే చాక్లెట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా హైడెన్ సిక్ బిస్కెట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా డార్క్ కంటెంట్ ఉన్నవి ఏవైనా సరే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూసారా చక్కగా దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ అయితే బాగా బ్లెండ్ చేసుకున్నానండి ఎందుకంటే మనం చేసుకునేది బనానా ఐస్ క్రీమ్ కదా బనానా పీసెస్ అనేవి లేకుండా చక్కగా స్మూత్గా అయ్యేంత వరకు కూడా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి సో చూసారా ఇట్లా బ్లెండ్ చేసుకున్న దాన్ని చక్కగా ఇలా ఎయిట్ ఎయిట్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని దీన్ని ఓవర్ నైట్ పెట్టేసానండి ఫ్రిడ్జ్లో నేను మధ్యలో టూ అవర్స్ తర్వాత తీసి బ్లెండ్ చేయలేదు అనమాట అందుకని చెప్పేసి అంత స్మూత్గా రాలేదు సో దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ చేద్దాము అనుకున్నా సరే కంపల్సరీగా అయితే టూ టైమ్స్ అయితే బ్లెండ్ చేయాలి టూ టైమ్స్ బ్లెండ్ చేస్తేనే మనకి ఆ స్మూత్నెస్ ఆ ఫ్లేవర్ అండ్ ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో నేను చేసిన తప్పు మీరు చేయొద్దు బట్ ఏంటంటే నాకు తెలుసు టూ టైమ్స్ చేయాలి అనేసి బట్ ఏంటంటే అందరికీ కూడా డిఫరెన్స్ తెలియాలి కదా ఏంటి వన్ టైం చేస్తే ఏంటి టూ టైమ్స్ చేస్తే ఏంటి అనేసి అందుకని చెప్పి మీకు డిఫరెన్స్ చూపించడానికి నేను ఇట్లా చేశానమాట సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే ఖచ్చితంగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీని ద్వారా ఏంటంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుందండి సో మరి ఇలా ఐస్ క్రీమ్స్ చేసుకొని బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బనానా ఐస్ క్రీమ్ కూడా టూ టైమ్స్ అయితే బ్లెండ్ చేసుకోండి వన్ టైం చేసుకోవద్దు దీనిపైన ఏంటంటే జస్ట్ డెకరేషన్గా నేను ఇట్లా చాక్లెట్ సిరప్ అనేది వేస్తున్నా అండి ఇది కూడా ఆప్షనలే వేసుకోవాలని ఏం లేదు జస్ట్ లుకింగ్ బాగుండడానికి వేసాను అంతే సో మరి ఇంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది దీని వరకు మంచి వీడియోతో రేపటి వీడియోలో కలుసుకుందాం అంతవరకు ఉంటాను మరి నేను మీ సుధా బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్